napakaganda ganda ng balita nito. Sigurado akong tatalunin na natin yung mga sundalong yung pag nagkataong pinamunuan ng tayo ni Bullet. Parami na paraming atraso sa atin ng PRG. Pero ngayon ang coordinated na tayo sa Office ni Governor Fuentes, sa police, sa iba pang branches of the military. Mahihirapan na sila magtago sa mga kuta nila dahil full force na tayo. Naalala ko na naman yung lalaking yun. Yung lalaki na nakit sa nanay ko. Kung di dahil sa kanya, makakasama ko pa sa si Mama. I just received an emergency call from Governor Fuentes. Pagkatapos nilang ilabas ng local government nilang composite facial nila ng mga PRG leaders, kinumpirma ng head ng hospital na magbibigay daw ng training si Captain Moira at Dr. De La Cruz na posibleng nandun si Bullet. Magkasama na kayo ni Bullet at handaan na kayo. Mag-text ka lang. Gagawa kami ng gulo sa loob ng hospital para makapustit kayo. Sila ba sila pistol? Nandiyan tayo! Tara! Ano ba natin kanyari? Mamaya ako napapaliwanag. Parang hindi malabas ako yung rito at papalik sa orda. Tumutos ni Big Boss. Tigil! Parang tulad na akong bala! Sasapal. Huwag ka naman dami ng insulente. Sumuho ka na. Wala sa kamay ko yung buhay niya. Nasa'yo! Isa po naiinip na ako! Ano? Tim? Stand down. Babaan niya yung mga barin niya. Babaan niya yung mga barin niyo. This is Shooter. Big Boss, do you read me? Over. Subject is on the loose, exiting 
The main hallway of the East Wing. Let's move! Ay, nahihiya ako sa inyo eh. Takasin na naman kami ng leader ng PRG. Ligayaan niyo ako. Sa susulod na tao ko sa inyo, magandang balita na. Mag-iingat po kayo dyan, ha? Mag-iingat po kayo ni Judith. Pagkatapos nilang ilabas ng local government nilang composite facial nila ng mga PRG leaders, kinumpirma ng head ng ospital na magbibigay daw ng training si Captain Moira at Dr. De La Cruz. Na posibleng nandun si Bullet. Buhay si Bullet? <coughs> Ano ka lang? Sabi nga ng posture mo. Don't be too hard on yourself, Lucas. Hindi porket hindi mo natapos yung mission mo, eh, failure ka na. Lalong-lalo na hindi totoo na hindi ka magaling, ha? Napasagot mo nga ako, di ba? Sa bagay. Tagal ka namin hinanap ulit. Hindi kami tumigil hanggang sa may nakita kaming sunog na bangkay sa gubat. Senyorita ba talaga yun, Bullet? Patay na good ba siya? Oo, patay na siya. <laughs> Pati yung anak namin. Hindi <laughs> nagusan ako. Ikwento ako sa Special Forces. Ko alam ko anong gagawin ko. Hanggang sa may dumating na lalaki, ngayon naisip ko sulugin sila para palabasin ang patay na ako. 
Pag lumangas ako, maghihiganti ako sa mga militar. Isip ko na sa hospital na ako. Ayos ako ba'y takawan niyo! Takawan niyo ako sa... Ilang beses na akong muntik mamatay, pero nandito pa rin ako. Kaya tuloy ang laban para sa mag ko. Tuloy ang laban ng PIC! Tingala ka nga. Tingala. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sabi na nga ba yan lang kailangan mo eh? Kasi pa nga? Mm. Ah. <laughs> Abusado! <Ay. laughs> Ikaw ah! Smart na! Mas pogi ka pag ka nakangiti. Mahinang klase yung mga yan eh. Alam mo, nagsayang ka lang ng pera. Ha? Saka ba kumuha ng pondo para mabili yung mga yan? Hindi dyan sa mga smuggled diamonds ni Ed. Lumiskarte ka na hindi ko alam? Bullet. Akala namin nung patay ka na. Ginawa lang naman ni Pistol yun para palakasin yung pwersa natin eh. Kinakausap ko, ah. Ano nasa na yung sobra sa benta? Bakit, Bullet? Iniisip mo ba ginugulangan ka namin? Kilala mo ako, ah. Sa lahat ng ayoko yung ginugulangan ako, lalo na yung grupo. Tinabla mo ako, tatabla yung din kita. Samahan ka na namin, Bullet. Hindi na. Kami na lang nila buboy magpapalit ng mga basurang binili ni Pistol. Dapat hindi mo nalilagtas na si Bullet. Ano ang ako sa'yo? Nalilag ko na eh. Okay nga lang ako. Ba't di mo sinabi sa akin agad yung nangyari? Eh kasi, alam kong mag-aalala ka. Uf. Baka wala na akong mabalikan dyan. Huwag na po kayong mag-aalala. I'm perfectly okay. Eh, kailan ka ba babalik? Sasurpresa lang kita. Siguraduhin mong masusurpresa ako, kundi 200 burpees for you. Yes, ma'am! <laughs> Bye, Jago. I love you. I love you.
Mukhang miss na miss niyo na po si Sir Jago, ah. Ah? Hindi, ah. Siya kaya yung nakakamiss sa akin. <laughs> Hindi po ba mahirap yung relationship niyo? Sundalo siya, military doctor naman kayo. Mahirap, pero masarap. Alam ko naman yung pinasok ko, eh. Kasi diba, sundalo si Daddy. And you know, no one values life more than a soldier. We make sure that we cherish every hour of every moment. Hindi mo alam kung magkikita pa kayo bukas. Wala rin kaming inaaksayang panahon o pagkakataon para sabihin sa mga mahal namin na we love them. Ganon magmahal ang mga sundalo. Kaya, if you want to experience pure love, you should go find yourself a soldier. Hindi kang ka nabagyod? Hindi ka naganahan mag-extend? Eh, gusto ko pa unta, pero gikinahanlan na ako sa urdan. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na sundalo ka na. Butang nanoob ko sa tatay ni Moira, kaya ako nasa servisyo. Eh, mabuti naman at nagkakasundo kayo ng magiging biyanan mo. Ako, ilang taon din ako bago ko napatunayan ang sarili ko. Unsa ganito? Gamit ng nanay mo. Isama mo na rin sa pag-alis mo. Dagang salamat. Sige, sama ko na lang. Paano? Mauna na ako, ha? Ilak mo na lang yung mga pinto. May susi naman ako, eh. Dagang salamat, Tia. Sige. Sige, uh, nandiyan na kasi yung bisita ko. Si Cha, Rona mo na munang bahala sa'yo, ha? Ha? Okay. Ay! Uh, oh, uh, dyan ka muna, ah. Uh. Sandali lang, ha? Namiss mo naman agad ako. O basta pag nakuha niya na yung medical supplies, balik na kayo kagad dito sa kampo, ha? Copy, Big Boss. Mahal kita. Mahal kita. O, sige na. Ingat. Ikaw din. Kirona! Kirona! Bakit? Jeko? Siya ba? Siya ba? Siya ba ang lalaki na nakit kinanay? Sorry, Jeko, hindi ko alam na may picture pala sa loob. Sagutin mo na yung tanong ko, Tia Rona. Siya ba ang dahilan kung bakit namatay si nanay? Masyado isipin yan. Mahal ka niyan. Wow. Lumang-luma yung hirit natin, ha? <laughs> Bakit? Hindi ba si Technical Sergeant Jego Ramos yung 
tinitingnan mo dyan, inatupag mo dyan, ha? Siyempre. Pero kasi ano ba yung mission niya sa Manila? Ba't siya mag-isa? Ba't niya kasama yung Special Forces? Paano kung delikado pala yung pinuntahan niya? <laughs> Basta. Relax ka lang. Kung nasan man siya, anong ginagawa niya, sigurado akong ligtas siya. Tatlong taon ng byuda ang nanay mo nung magkakilala sila ni Carlos. Nung nadistino siya rito sa Davao. Nagkagustuhan sila. Pero ayaw ng nanay mong ipakilala siya sa'yo hanggat hindi daw siya sigurado. Pero mahal na mahal talaga ni Carlos ang nanay mo. Inaya niyang magpakasal si Ruby. At nangako siyang aalagaan kayong mag-ina. Masaya sila noon, Diego. Hanggang sa pinabalik na si Carlos sa Maynila ng tatay niyang general. Nakatanggap na lang ng tawag si Ruby na hindi nababalik si Carlos. Buntis daw yung dating nobya, kaya kailangan pakasalan. Sobrang nasakta ng nanay mo noon. Kaya ano pa ba yan yung sarili niya? Hanggang sa nagkasakit siya at namatay. Dahil doon, naiwan ako ng nanay ko. Binilin ka niya sa akin, Diego. Hindi lang talaga kita kayang buhayin ng mga panahon na yun. Kaya naisip ko, dalhin na lang kita sa Boys Town. Pero nung nalaman ni Carlos yon, bumalik siya rito para sa'yo. Tutuparin daw niya yung pangako niya kay Ruby. Aalagaan ka niya. Bukas kinabukasan ko. Hugas si kamay lang siya. Lahat ng tulong niya sa amin, lahat ng kabaitan na pinakita niya sa amin, kabayaran lang pala yun. Dahil siya ang pumunay sa nanay ko. Diego, matagal nang tapos ang nakaraan. Kung masasaktan ka lang, huwag mo nang balikan. Kalimutan mo na si Carlos. Ang isipin mo, ang babaeng mahal mo. At kung anong gagawin niyo pagkasal na kayo. Ma'am, pasensya lang. Mukhang na-plato yata tayo. Parang po, titignan ko lang po, ma'am. Dok, pasensya na. Magpapalit lang po ako ng gulong. Ay, sige. True. I am lost to 